Women's Era brought to you by Sunny Medical Center Sharja Care is here Care is near Welcome back to Women's Era. Up a Thursday, the Thursday at Chadang, Adinda Padiva, the Tikia, the Namada Caring Cure segment of Nirikiana. In the thing, number topic of conversation, the Varina, the fatty liver, other related diet like Arangal Samsark and Doctor of Dethi Tunda. So, once again, I welcome you to Caring Cure. Welcome to Caring Cure. Ennodappam in a special guest I vannirikkunathu Dr Shrijith Venugopal aanu who is a specialist gastroenterologist from Sunny NMC Mysore Sharja nammal nerthe parnadhu pole innathe nammude topic nu parayunnathu fatty liver adu related aayittla karyangal aanu nammal charcha cheyan povunnathu Dr thank you so much and welcome to the show nammal innu parivadi thodangiya po oru oru rasagaramaya oru sambham parna doctor nammal thodangiya like how Karnataka police force la ഇതുപോലെ ഫാറ്റി ലിവർ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവർ ദ ആസ്റ്റ് ഓൾ ദ പേഴ്സണൽ പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ എല്ലാവരോടും വെയിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും ഡയറ്റ് നോക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വിപത്ത് എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ പറയാം എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലികൾ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് സെഡൻറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്യായാമം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതിനോട് അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ പൊതുവെ അത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രഷർ ഷുഗർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇതിനോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇത് ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലിവർ ആസ് എൻ ഓർഗൻ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒന്ന് വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയാമോ ആസ് എവരി വൺ നോസ് നമുക്ക് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാക്കൂടെ ഒരു ലിവർ ആണ് ഉള്ളത് അത് ശരീരത്തിന്റെ വയറിന്റെ വരത് വശത്ത് മുകൾ ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഇത് ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതായത് ഇത് ഒരു ദിവസം പോലും പണി മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം അതോടുകൂടി തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൻ വർക്ക്സ് മെയിൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ വർക്ക്സ് ഈ ലിവർ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക പല പല ന്യൂട്രിയൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ആൽബമിൻ മുതലായ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നനാളം അതുപോലെ ആമാശയം കുടൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള രക്തം പോർട്ടൽ വെയിൻ എന്നൊരു രക്തധമിനി വഴി ലിവറിലേക്കാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ലിവർ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുകയും അത് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആയി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ലിവർ പല പ്രോട്ടീൻസും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പ്രോട്ടീൻസും പുതിയതായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പലതരം മെഡിസിൻസ് പലതരം രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാസപദാർത്ഥങ്ങളെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ ഇതുണ്ട് അതായത് രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിഷമയമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ മാറ്റി വിഷമില്ലാത്ത ബോഡിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ ലിവർ ഉണ്ട് അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു വന്ന ഒരു പ്രത്യേക പരിധിക്ക് കുറഞ്ഞു വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണരി സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വയറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അണുക്കൾ വിഷമയമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും മാറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിവറിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഡയറ്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ഒരു ദിവസം പോലും അത് പണി മുടക്കരുത് ഒരു ദിവസം പോലും അതിന്റെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുടക്കം വരുവാണെങ്കിൽ അത് അപകടമായ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരുപാട് ഹോർമോൺസും സിക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കോമൺ നോളജ് ആയിരിക്കും ഓൺലൈനൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പക്ഷെ
ഇവറിന്റെ വരുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് കരളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ബോഡി തന്നെ കരളിനൊരു സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കരളിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം വരെ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കരളിനെ നോർമൽ ആക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കരളിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ പോഷങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് തിരിച്ചു വരാനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ബോഡി തന്നെ ബോഡിയുടെ ആ കോശങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കരളിനെ തിരിച്ച് നോർമലായി റീജനറേറ്റ് വരാൻ ഈ ഒരു ലെവൽ വിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ രോഗങ്ങളെയും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ രോഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ആ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ലിവർ റിലേറ്റഡ് രോഗത്തിന്റെയും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗങ്ങളെയും നമ്മൾ അത് പ്രകാരം തന്നെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ എനിക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഫാറ്റ് ലിവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ നോൺ ആൽക്കോഹോളിക് ഫാറ്റ് ലിവർ കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചികിത്സിക്കൊന്നും പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഡയറ്റ് വൈസ് എങ്ങനെ അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി എന്റെ പ്രോബ്ലം വെരി ബാഡ് ടമ്മി മീൻസ് വയറ് ഊന്തി നിൽക്കണം ഒരു സ്വഭാവം എന്റെ ബോഡിക്ക് വേറെ എന്ത് തടി എത്ര കുറഞ്ഞാലും വയറ് മാത്രം കുറയില്ല അപ്പൊ പലരും ലിവറിന്റെ ഇതാണ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഐ ഹാവ് ഡയബറ്റീസ് ഹൈ ലെവൽ ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനം ലെഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഇന്ദു ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ആണോ സാധാരണ ഗതിക്കാണോ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് കാരണം ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ അത് ബാധിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോപ്പർ കെയർ കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ ഹോം വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ മെഡിസിൻസ് പലപ്പോഴും കഴിക്കുകയും കൂടെ ഇന്ദു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒബീസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം ഷുഗർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാറ്റി ലിവറിനെ കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അതിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊല്ലങ്ങളോളം നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ ദോഷകരമായി കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതിന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പ്രവർത്തനം നോക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജനറൽ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലിവർ ഫംഗ്ഷനോ സ്കാനോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനുശേഷം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിക്കോസ് അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് മൂലം പലപ്പോഴും അത് മാറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇതായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ഫംഗ്ഷനോ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനോ ചെയ്ത് ഇനീഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ അടുത്ത കോളറുണ്ട് ഡോക്ടർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഹലോ 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 ഒരു ലൈനിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഹലോ 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 ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അലൈൻ ലേഖ ആണ് എനിക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കില് ഒരു പെയിൻ ബാക്ക് പെയിൻ അല്ല ബാക്ക് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പെയിൻ പോലെ വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ ലോങ് ബ്രീത്ത് എടുത്താ മതി അതങ്ങ് മാറും എന്ന് പറയും പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞോ മാറി ഞാൻ ലോങ് ബ്രീത്ത് വേറെ ഒന്നും മെഡിസിൻ എടുക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇപ്പഴ് രണ്ടു ദിവസം ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് അത് ലോങ് ബ്രീത്ത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഉദാഹരണത്തിന് തൊറാസിക് ലെവൽ അതായത് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള പെയിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് മസ്കുലോ സ്കെൽട്ടൽ പെയിൻ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ബാക്ക് പെയിന് കാരണമായിട്ട് പറയും മസ്കുലർ പെയിൻ സ്കെൽട്ടൽ പെയിൻ പലപ്പോഴും മസ്കുലർ സ്ട്രെയിൻ മൂലമാണ് നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ തന്നെ മാറി പോകുന്ന ഒരു വേദനയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും മാറാതെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് മറ്റ് റീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് റിലേറ്റഡ് ഞരമ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേദന ഈസോഫേഗസ് റിലേറ്റഡ് അതായത് അന്നനാളം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേദന ഈ പല വേദനകളും ഇത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാറാതെ നിൽക്കുകയാണ് അതായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാതെ ഇതൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് എന്താണെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യണം പണ്ടൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും വരുന്നത് വല്ലപ്പോഴും അതാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഏത് തരത്തിലാണ് എവിടെയാണ് ഏത് പോയിന്റിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അക്യൂട്ട് പെയിൻ അതായത് സാധാരണ ഗതിക്ക് നമ്മൾ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മസിൽസിൽ വലിവ് വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പിൽ വലിവ് വലിവ് വരികയും അതുമൂലം വേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് ഓർ സോ മാറി പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ മാറി പോകാതെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് എന്താണെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ വന്ന് കണ്ടോളൂട്ടോ ലേഖ ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാ മതി ഡോക്ടറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യരുത് താങ്ക് യു ലേഖ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അടുത്ത കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിച്ച സംശയം ഡോക്ടർക്ക് തീർക്കാൻ സമയം എന്തായാലും കിട്ടും തോന്നില്ല നമുക്ക് കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൽക്കം ടു കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ പ്രിയ സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ അടുത്ത് ഗ്യാസ്ട്രോ ലിവർ റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കണ്ടു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റു ഓക്കെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിട്ടാ കേട്ടോ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ചെറുപ്പമല്ല കുറച്ചു മുന്നേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ് ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവാ ഫുൾ വയർക്കണു ഇരിക്കണം അതായത് നടക്കാനൊന്നും പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നില്ല ഫുൾ വേർത്ത് അയ്യോ ഞാൻ ടു മിനിറ്റ്സ് കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞ മാസവും ഈ മാസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നു ഇല്ല 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 ബോധം ഒന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഫുൾ വേർക്ക അതായത് എണീറ്റ് നടക്കാൻ അയ്യോ എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അതെ 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 അങ്ങനെ അത് വെച്ചാൽ ഫുൾ വേർത്ത് അപ്പൊ കുറച്ച് മച്ചർ മീൻസ് കോളേജ് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഒരു ടു ഇയേഴ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുള്ളു പക്ഷെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ മാസവും വന്നു ഈ മാസവും വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആരെയാ കാണിക്കണ്ടേ ഇത് ലൈക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ കൂടെ നെഞ്ചുവേദന ഛർദി വയറുവേദന മുതലായ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടോ നെഞ്ചുവേദന അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 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 പ്രാവശ്യം ഛർദിച്ചു കാരണം ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മീൻസ് ഓഫീസിൽ പോയി വന്ന് ഉച്ചക്ക് ലൈക്ക് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഛർദിച്ചു അപ്പൊ ഛർദിച്ചു ഒക്കെ കൂടി ആയപ്പോ കൺഫ്യൂസ് അതായത് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സിംറ്റം അതായത് വേർക്കുക ക്ഷീണം പോലെ തോന്നുക മുതലായ സിംറ്റം ആണ് ഇത് സാധാരണ ഗതിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റം ആവുമ്പോൾ അത് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാരണം ഇത് വരാം റൈറ്റ് ഫ്രം ഉദാഹരണത്തിന് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോവുക പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോവുക പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പോടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കൂടാൻ കൂടാനും കുറയാനും പരോക്സിസ്മൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പ് ഇ സി ജി മുതലായ ചെക്കപ്പ് തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണോ എന്നുള്ള ചെക്കപ്പ് ഇതൊന്നും നടത്തി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക്
ഫീലിംഗ് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പലപ്പോഴും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാര്യം വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് പിന്നെ അതിനെ ചികിത്സിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുക പലപ്പോഴും രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഈ സിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കാരണം രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആസ് എ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പർപ്പസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കുവാനോ മാറ്റുവാനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം സിറോസിസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചികിത്സ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് വളരെയധികം ചില വേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ലിവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾ വേണം അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാവർത്തികമാക്കുക പോസിബിൾ അല്ല ആസ് എ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പെർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളിലേക്ക് വരാതെ പൊതുജനത്തിനെ ബോധവൽക്കരിച്ച് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അപ്പൊ എർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഫാറ്റി ലിവർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അതും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്നവരിൽ ആൽക്കഹോളിക് കോസസ് മദ്യം കഴിക്കാത്തവരിൽ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് കോസസ് ആയിട്ട് കാണും രണ്ട് കാരണങ്ങളായിട്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അഞ്ജലി ഓക്കെ അഞ്ജലി സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഞാൻ മാർച്ചിൽ എനിക്ക് അംബ്ലിക്കൽ ഹെർണിയുടെ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കീബോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഓൺലി കൺസൾട്ടീവ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഷീ ടോൾഡ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയറെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് സേഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ Uh, now i am uh, completed my four months so i just want to ask after the delivery is there any chance id pinne rick alla id idin annu mesh valadu vechirunnu cheyil mesh mesh vechirunnu 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 idinde oru kaariyam engena ennu cheyya umbilical hernia ennu parnal undagunnathu palapolum nammale wire-ne cover cheyyunna കവറിങ് അതായത് മസിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഡൻ മുതലായ ഇതിന്റെ തൊലിയുണ്ട് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ബലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ബലക്ഷയം മൂലമാണ് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാള് വീക്കായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുടലിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മെഷ് വെക്കുക തുന്നലിടുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്തുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് പ്രഗ്നൻസി ക്യൂട്രസും ഗർഭപാത്രം വലുതായി വരും കുട്ടി അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എത്രമാത്രം ഈ പ്രഗ്നൻസിക്ക് നമ്മൾ ഈ മെഷ് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ യൂഷ്വലി പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് പീരീഡ് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ദ സർജറി ഒബ്വിയസ്ലി പ്രഗ്നൻസി റെക്കമെൻഡ് അല്ല കാരണം ആ മുറിവ് ഉണങ്ങുവാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും സമയമെടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോട് കൂടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ് അത് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ അംബ്ലിക്കൽ ഹെർണിയ റിക്കർ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു അത് സർജറി ചെയ്ത ഡോക്ടറോട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ത് തരത്തിലുള്ള സർജറിയാണ് ചെയ്തത് എന്ത് തരത്തിലാണ് വെച്ചത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുള്ള പക്ഷെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് അത് പാടില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പീരീഡിൽ മുറിവ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് സേഫ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റു
ാണ് പല ആൾക്കാരിലും രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ ഇത് കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അൺലസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹാപ്പൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെർണിയൽ സാക്ക് ഹെർണിയയുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്യത്തിനുള്ളിൽ കുടൽ കെട്ടുപിണയുക കുടലിനുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുക കുടൽ ഗാംഗ്രീൻ ആയി പോവുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു എമർജൻസി ആയിട്ടോ മറ്റോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റത് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരും ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് ലൈഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻസ് അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് തന്നെയാണ് റിക്കർ ചെയ്താലും നമുക്കതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഒരു കൊല്ലം സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്തിന് ശേഷം മാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഇല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഹെർണിയതായിട്ടുള്ളത് ചില ആൾക്കാരുടെ ശരീര പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മസിൽസിന് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് വയറിനകത്തെ മർദ്ദം കൂട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായിട്ട് അതായത് ഒരു രോഗി നമ്മുടെ അടുത്ത് സാധാരണ വരുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അതല്ലെങ്കിൽ രോഗിക്ക് നോൺ സ്പെസിഫിക് സിംറ്റംസ് അതായത് ചില സിംറ്റംസ് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ചെറിയൊരു വേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ രോഗി ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനം വേറൊരു ജനറൽ ചെക്കപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തി നോക്കി അതിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഹിസ്റ്ററി തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കേണ്ടതാണ് രോഗിയോട് രോഗ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾ ആ മദ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അളവിലാണ് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് ബൈ ഹൈറ്റ് ബി എം ഐ ബോഡി മോസ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഷുഗർ ഉണ്ടോ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക മാത്രവുമല്ല ചില തരത്തിലുള്ള വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി മുതലായ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം താങ്കൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഡാമേജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടും ഒരു പരിധിവരെ ആൾക്കാരിൽ ഇപ്പൊ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ലിവർ സിറോസും ഉണ്ടായി മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല ഒരാൾക്ക് രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു മദ്യപിക്കുന്നു ഒരേ അളവിലാണ് മദ്യപിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ലിവറിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ഒരാൾക്ക് ലിവറിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായില്ല അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ജനിതകമായിട്ട് തന്നെയാണ് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ലിവറിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജനിതകമാണ് എനിക്കത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയി എടുത്ത് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മരണം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് കാര്യമായ കാര്യമില്ല അൺലെസ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലത്തെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും കൂടെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറയും പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചികിത്സ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവറിനുള്ളതെന്ന് വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്ത് ആ കാരണങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ തോത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യേണ്ടത്
ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൽക്കം ടു കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ കേട്ടില്ല പേര് കേട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ വോള്യൂമിൽ സംസാരിക്കാമോ സൗമ്യ 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 ഓക്കെ സൗമ്യ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ എന്റെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എനിക്ക് കോളി സ്റ്റാസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടാബ്ലറ്റ് അൽസോഫാ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ മന്ത്സ് ആയി ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും ഇച്ചിങ് പോലെ കോളി സ്റ്റാസിസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇച്ചിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബയലാസിഡ്സ് ട്വൽവ് വരെ റൈസ് ചെയ്തു പ്രഗ്നൻസിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ബയലാസിഡ്സ് കൂടിയിട്ടില്ല ട്വൽവ് വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബൈലാസിഡ്സിന്റെ മെറ്റബോളിസം ശരിയായി നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അതുമൂലം ബിലറൂബിൻ മുതലായത് കൂടുകയും യൂറിൻ ബൈലാസിഡ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് യൂഷ്വലി പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാറും ആണ് പതിവ് അതെ അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പല ആൾക്കാരും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അതൊരു നിരു ഉദ്രവം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് സാധാരണഗതിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുടെ സൈൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റം കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൈകളിലോ കാലിലോ ദേഹത്തുണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മുതലായതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലിവർ ഫങ്ഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ലിവറിന്റെ ഫുൾ ഫങ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്പെറ്റൈസ് ഗാമ ഗ്ലൂട്ടാമിൽ ട്രാൻസ്പെറ്റൈസ് എല്ലാം നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ കോളി സ്റ്റാസിനെ നമ്മൾ മാത്രം നമ്മളൊക്കെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് വേറെ റീസൺസ് ഓഫ് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് കാരണം ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനം നോർമലായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓവറായിട്ട് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതായിട്ടുള്ളത് അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്രാജുവൽ ആണെന്നാണല്ലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് മുൻപ് വരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്വെല്ലിംഗ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ ചൂണ്ടി ഇന്ന ഒരു സിംറ്റം വന്നാൽ ഇന്ന രോഗമാവുന്നു പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വന്നാൽ നമ്മൾ വയറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അടിവശത്തായിട്ട് കഠിനമായ വേദന ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വേദന ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ഇതിന് കാണാറില്ല പൊതുവെ എന്നിരുന്നാലും ലിവറിൽ ചില നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഉദാഹരണത്തിന് ലിവർ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പർ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ ഈ ലിവർ വീർത്ത് വരുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ വന്ന് ലിവറിന്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ലിവറിന്റെ ചുറ്റും ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് ആ കവറിങ് വീർത്ത് വരുമ്പോൾ വേദന അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾനെസ് പോലെ തോന്നാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം അതുപോലെ തന്നെ ബിലറൂബിന്റെ അളവ് കൂടുക മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം കാണുമ്പോൾ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബറ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ള ആളാണ് ബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റുട്ടീനായി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു എസ് ജി ഒ ടി പി ടി മുതലായ ബേസിക് ആയിട്ട് ലിവർ ഫങ്ഷൻ കൂടെ നടത്തി നോക്കുക നടത്തി നോക്കിയിട്ട് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫർദർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ രണ്ട് തരത്തിൽ ആൽക്കോൾ നോൺ ആൽക്കോൾ പക്ഷേ ഈ ഫാറ്റി ലിവറിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് പറയും നാഷ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് എൻ എ എഫ് എൽ ഡി എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് നാഷ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് ഡാമേജ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് 
Welcome back to Care and Cure. I am in conversation with Dr. Shrijit Venugopal, who is a specialist gastroenterologist. We are discussing about the fatty liver. I am very curious about the fatty liver. I am very curious about the doctor. But the doctor is in a vast illness, critical stage. The doctor is in a vast illness. Doctor, we are discussing about the topic. This is a sclerosis stage. ബ്ലീഡിംഗ് ആവാം രക്തം ശർദ്ദിക്കുകയാവാം അതുപോലെ തന്നെ ബോധക്കേട് ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആവാം അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് അതിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ബ്ലീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് എവിടെ നിന്ന് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ പോയിന്റ് കരിച്ചു കളയാനോ മറ്റോ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രതിസന്ധിനെ തരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം രോഗിനെ മറ്റ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലന്റേഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കോ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ഓർഗൻ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കി അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാ കാര്യവും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ലിവർ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് രോഗിനെ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം നേരമറിച്ച് സിറോസിസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു രോഗിക്കാണ് ഈ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എമർജൻസി മാനേജ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് തരണം ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ആവശ്യം വരാറില്ല സിറോസിസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ വരാത്ത രോഗികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് തരണം ചെയ്തു മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുകൾ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ ഡയറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുകയും മദ്യപാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാറുണ്ട് ചേട്ടന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പുളിച്ചു തേട്ടല് പോലെ ഉണ്ട് രാത്രി ഒരു എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആരെ കാണിക്കേണ്ടേ എന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ഈ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ജി ഇ ആർ പുളിച്ചു തേട്ടുന്നതിന് പുളിച്ചു തേട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അന്നനാളം അന്നനാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വയറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു മസ്കുലാർ ട്യൂബാണ് ഈ കുടലിനകത്ത് അമ്ലത ഏറിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പുളിച്ചു തേട്ടുന്ന സിംറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അമ്ലത ഏറിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ വരാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് വയറിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്ന നീർക്കെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡിന്റെ അമിതമായ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു വഴിക്ക് ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട് ഇത് ഇവ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാൽവാണ് ഈ വാൽവിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഈ ഭക്ഷണം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തി ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേക്ക് തട്ടി കയറാനുള്ള സാധ്യത അതെ അതെ അത് വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യണം എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുളിച്ചു കേട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ചില തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല റീസൺസിൽ ഈ ഒരു സിംറ്റം വരാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബേസിക് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി നോക്കിയിട്ടാണ് കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഫാറ്റി ലിവർ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരില്ല ഫാറ്റി ലിവർ കൊണ്ട് മാത്രം പുളിച്ചു കേട്ടുന്ന ഒരിക്കലും വരില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കോസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുകയോ നമ്മളത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കുകയോ വാൽവിന്റെ ബലം കൂട്ടുവാനുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാറുള്ളത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അത് മെഡിസിന്റെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് കഴിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തായി ആ ഒരു പരിഹാരം ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വെറുതെ നമ്മളൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് ജലൂസിൽ മരുന്നോ മറ്റു മരുന്നുകളോ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്
ഡോക്ടർ രമ്യ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ പുളിച്ചതേകട്ടൽ ജി ഇ ആർ ഡിയും അതും ഫാറ്റി ലിവറും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഈ പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന ഒരു ഇൽനെസ്സും അതിനും ഫാറ്റി ലിവറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ മദ്യം എന്നൊരു ഫാക്ടർ രണ്ടിനും കൂടിയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാരണം മദ്യം മൂലം പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം മദ്യം മൂലം ഫാറ്റി ലിവറും ഉണ്ടാവാം മദ്യം കഴിക്കുന്നവരിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് രോഗവും ഈവൻ സിറോസിസ് ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് ഇത് രണ്ടും പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കോമൺ കാരണം ഇത് രണ്ടിനും പിന്നിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെറോസിസ് അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയില്ല പക്ഷെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിരുന്നു ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് കണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കേണ്ടതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞത് ഓരോ രോഗീനെയും വിശദമായി ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എസ് ജി ഒ ടി പി ടി കൂടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ റീസൺസിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക എന്ന ഒരേ ഒരു തത്വമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഹൈ ഷുഗർ ആവാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ആവാം അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറലായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഹെഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പറയാം മെഡിസിൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊഴുപ്പേറിയ വസ്തുക്കൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ അതുപോലെ അമിതമായി സ്വാദ് മധുരം ഏറിയ വസ്തുക്കൾ ഇത് പലപ്പോഴും ഫാറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ലിവറിനുള്ളിലും രക്തധമനിക്കുള്ളിലും മറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ രക്തധമനിക്കുള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലിവറിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലൈഫ് ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൽ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുക ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അതായത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പല ആൾക്കാരും ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു കൂടെ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ഇടനേരങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ സമയത്തിന് കഴിക്കുക പിന്നെ പ്രിഫറബിളി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നുറുങ്ങ് പറയാറുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറിയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ് തീരെ ഇല്ല ഫൈബർ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സലാഡ്സ് ഗ്രീ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സലാഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നേ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അത് വെച്ചിട്ട് കഴിയും അതായത് വിശപ്പ് എന്നുള്ളൊരു സംഗതി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് അതിന് മുകളിലൂടെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു മെത്തേഡായിട്ട് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് എങ്ങനെ കളയാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊഴുപ്പ് കളഞ്ഞിട്ടോ വെറുതെ ഒരു സർജറി ചെയ്ത് കൊഴുപ്പ് വലിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടോ കാര്യമില്ല അതൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ഗ്യാപ് മെഷർ മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ സൈ ഒരു പെർമനന്റ് ലീഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ എയറോബിക് എക്സസൈസ് ആണ് പൊതുവെ പറയുക അതും വളരെ റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയോ മറ്റേ ജോഗിങ് സൈക്ലിംഗ് ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പെർ ഡേ ആൻഡ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് അത്രയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച
തീർച്ചയായിട്ടും ഷുഗർ ഉണ്ടാവാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അത് ഫാറ്റി ലിവർ ആവാം കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ആവാം ബോഡി ഒബീസിറ്റി ആവാം അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പാക്കേജ് ആണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാക്കേജ് ആണ് ഈ പാക്കേജിലത്തെ പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഒന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലോ മറ്റു രോഗങ്ങളും കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റിസ്കി ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തുകയും അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസോ ടെൻഡൻസിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതിന് വേണ്ട അഡ്വൈസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുള്ള ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമത്തിലേക്ക് വ്യായാമ മുറകൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് നൂറ് ശതമാനം അത് വെച്ച് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉത്തരമില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതേ സമയം തന്നെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് രോഗം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല മിഡ് ബാക്ക് റീജിയനില് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫാറ്റി ലിവർ കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പെയിൻ കാണാറില്ല പുറത്ത് കാണുന്ന വേദന മറ്റു പല റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി അത് മസ്കുലോ സ്കെൽട്ടൽ പെയിൻ കാരണം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മസിൽസിലോ ഞരമ്പുകളിലോ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അതങ്ങനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതാണ് പല ആൾക്കാരിലും കാണുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ ഈ ലിവറിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ വരും വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർ ഓവർ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സ്വയം സ്വയം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ വ്യായാമ മുറകളൊക്കെ ഇതാവും ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ ജോഗിങ് എക്സസൈസ് ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി നിർത്തുക അതൊക്കെ ചെയ്ത് രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പെർഫെക്ട്ലി നോർമൽ ആവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവരോട് പറയും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും തോന്നും അവർക്ക് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തിന് എത്രയും റിഗറസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുകയും പതുക്കനെ പതുക്കനെ അത് നിർത്തുകയും പഴയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനും നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഇതിനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വ്യായാമ മുറകളോ ഭക്ഷണ രീതികളോ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം അതൊരു രണ്ടു മാസം ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തിക്കോളോ എന്നുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരാൻ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് ഡോക്ടറിന് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഇൻഫർമേറ്റീവ് സെഷൻ സോ വി കം ടു എൻ എൻഡ് ഓഫ് കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ സെഗ്മെന്റ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് റിയലി ഇൻഫർമേറ്റീവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വുമൻസ് അറിയും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീക്കെൻഡ് ആണ് സോ എല്ലാവരും വീക്കെൻഡ് അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക സൺഡേ ഞാനും ആദരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അൻഡിൽ ദെൻ സ്റ്റ